നമസ്കാരം സഹപാഠിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം പശു ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് ഓക്സിജൻ തന്നെ പുറത്തു വിടുന്ന ഒരു ജീവിയാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം എന്നാൽ അതൊരു സത്യമാണ് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജാണ് പശുവിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഉള്ളതും ഇല്ലാതായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തൊരു പോയിൻ്റാണ് ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് ഓക്സിജൻ തന്നെ പുറത്തു വിടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പശു എന്നുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ചിലർ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച ശേഷം ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്ന ഒരേ ഒരു മൃഗമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ചിലർ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവൽ പ്രക്രിയ നടന്നു പോകാൻ ഓക്സിജൻ അത്യാവശ്യമാണ് അത് ആ ജീവികൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വായുവിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശ്വസനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവിക്ക് ആ നിമിഷം ആ ശ്വസിക്കുന്ന ആ നിമിഷം ആ ശരീരത്തിൽ എത്രയാണോ ഓക്സിജൻ കുറവ് അത്രയും കുറവുള്ള ഓക്സിജൻ മാത്രം ആ വലിച്ചെടുത്ത വായുവിൽ നിന്ന് ഈ ജീവിയുടെ ശരീരം ആകരണം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള വായു പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ബാക്കിയുള്ള നിശ്വാസ വായുവിൽ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന വായുവിൽ അല്പം ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകും കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വലിച്ചെടുക്കുന്ന വായുവിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഈ ജീവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരളവ് മാത്രമേ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വസിച്ചെടുക്കുന്ന വായുവിൽ അല്പം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആ ഓക്സിജനിൽ അല്പം ഓക്സിജൻ ആ ജീവി കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ബാക്കി വരുന്ന ഓക്സിജൻ നിശ്വാസ വായുവിലൂടെ തന്നെ പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവികളിലും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫലത്തിലെന്ത് പറയാം എല്ലാ ജീവികളും ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ തന്നെ പുറത്ത് വിടുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ് പൂച്ചയുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം കൊണ്ട് പശുവിന് ഒരു ദൈവിക പരിവേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പട്ടമോ അങ്ങനെയൊന്നും ചാർത്തി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്നും ഒരുപാട് പേര് ഈ കാര്യം വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് ഓക്സിജൻ തന്നെ പുറത്തു വിടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പശു പക്ഷേ ഒരേ ഒരു ജീവി അല്ല പശു എല്ലാ ജീവികളും ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുകയും ഓക്സിജൻ തന്നെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും നിരന്തരമായിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് റെസ്പിറേഷൻ അല്ല ഓക്സിജൻ വിഘടിപ്പിച്ച് ഓക്സിജനായിട്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരം അപ്പോൾ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ല പകരം നമ്മൾ നമ്മൾ മറ്റ് ജീവികളിൽ നമ്മൾ ദൈവികത്വം ചാർത്തി കൊടുക്കുകയും അവരെ ആരാധിക്കുകയും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്തകൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിശകലനം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓരോരുത്തരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്കൊരു വിശകലനം നടത്തുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പകർന്നു വരുന്ന ഓരോ മെസ്സേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യുക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം നമുക്ക് വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ അല്ലാതെ അത് കിട്ടിയ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നേറി ഒരിക്കലും ഒരു മെസ്സേജും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം